வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம ஆல்ரெடி பேஜ் லேஔவுட்டை பற்றி பார்த்தோம் பிரிண்டிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஏன்னா வந்து வேர்டில் வந்து மெயினாக வந்து நம்ம டைப் பண்ணுறது சில டீட்டெயிலாக இன்ஃபர்மேஷன் தான் சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை வந்து பெரும்பாலும் ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஆல்ரெடி பேஜ் லேஅவுட்டை பற்றி பார்த்தோம் இந்த டைம் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக நல்ல டீட்டெயிலாக எப்படி வந்து ஒரு பேஜை வந்து நமக்கு தேவை தேவையான மாதிரி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அகைன் வந்து இதில் எப்படி ஷார்ட் கட் கண்ட்ரோல் பி பிரிண்ட் பே பேஜ் லேஅவுட்டுக்கு போயிடும் நம்ம அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மார்ஜின்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொன்னனால கொஞ்சம் குயிக்காக சொல்கிறேன் இதை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ஜின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நே நார்மல் நேரம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு கேப் வரணும் அப்படிங்கிற இப்போ பாயிண்ட் நேரம் கொடுத்தனா அந்த கேப் வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ வந்து அதிகமான பக்கத்தை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி தான் மாட்ரேட் வைடு இது எல்லாமே இருக்குது கஸ்டம்ஸ் மார்ஜின் இருக்குது நீங்கள் வேணுங்கிற மாதிரி செட்டப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த பேஜ் ஓரியன்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் போர்ட்ரேட் இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது லேண்ட்ஸ்கேப் பொறுத்திங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக கிடைமட்டமாக வந்துடும் போர்ட்ரேட் பொறுத்திங்கன்னா செங்குத்தாக வந்துடும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சைஸ் வந்து ஏ ஏ ஃபோர்லேருந்து ஸ்மால் லெட்டர்லேருந்து லெட்டர்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது எல்லாமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வரும் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ ஃபோர் கொடுத்தா இது மாதிரி வந்துடும் மோஸ்ட்லி ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் தான் எல்லாமே ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுவும் வந்து முடிஞ்சுது ஸோ வந்து இப்படி தான் வந்து செட் அவுட் பண்ணோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுக்கணும் இப்போ வந்து கண்ட்ரோல் பி கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் தான் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிரிண்டரோட நேம் இருக்கும் நான் வந்து பிரிண்டர் எதுவும் கனெக்ட் ஆகலை உங்களுக்கு எதாவது பிரிண்டர் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அந்த பிரிண்டர் எந்த பிரிண்டர் பிரிண்டருக்கு அனுப்பணுமோ இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட் அந்த பிரிண்டரை நீங்கள் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அது வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பேஜ் ரேஞ்ச் பேஜ் ரேஞ்சுங்கிறது எந்த பேஜ்லேருந்து எந்த பேஜ் வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆள் கொடுத்திங்கன்னா என்டே டாக்குமெண்ட் பிரிண்ட் ஆகும் கரண்ட் பேஜ் கொடுத்திங்கன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிறது எந்த பேஜில் இருக்கும் கரண்ட் பேஜ் இருக்குது கரண்ட் பேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேஜ் மட்டும் ப்ரிண்ட் அவுட் ஆகும் இல்லை எனக்கு வந்து நடுவில் வேணும் அப்படின்னா மூணு டூ அஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா மூணாவது பேஜும் மூணாவது மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மூணு பேஜ் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து ஆள் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க தேவைப்படுற மாதிரி அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக முக்கியமான விஷயம் காப்பீஸ் எவ்வளோ காப்பீஸ் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ப்ரிண்ட் அவுட் கொடுக்க முடியாது இல்லை அதனால் எத்தனை காப்பி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேணும் இப்போ நாலு காப்பி வேணும்னா நான் நாலு காப்பி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து கொலேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஆப்ஷன் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறப்ப எப்படின்னா இப்போ நாலு காப்பி கொடுக்குறேன் வைங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்ட்டு எல்லா பேஜும் ப்ரிண்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்ட்டு மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் அது மாதிரி வேணுமா இல்லை வந்து நாலு காப்பி நாங்கள் கொடுத்துட்டோம்னா இது மாதிரி வேணுமா அது ஃபஸ்ட்டு பேஜை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ண அஞ்சு காப்பி அப்புறம் அடுத்தது வந்து செகண்ட் பேஜ் அஞ்சு காப்பி ப்ரிண்ட் பண்ணு அது மாதிரி வேணுமா அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது தான் அந்த கொலேட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இது யூஸ்ஃபுல்லாகவே எப்போதுமே கொலேட்லேயே வச்சுக்கோங்க கொலேட்டை டிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம மறுபடியும் அரேஞ்ச் பண்ண அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண பேப்பரை வந்து ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனை வந்து இருக்காது சரி ஓகே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிண்ட் வாட் டாக்குமெண்ட் இருக்குது ப்ரிண்ட் ஆல் பேஜஸ் இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓட் இப்போ வந்து ஆட் பேஜஸ் கொடுத்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஒரே ஒரு சென்ட்ருங்க ஆட் பேஜஸ் கொடுத்திங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு அது மாதிரி வரும் அது ஈவன் பேஜஸ் கொடுத்திங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு அது மாதிரி பேஜை மட்டும் தான் ப்ரிண்ட் பண்ணி மீதி பேஜை அப்படியே விட்டுரும் ஸோ வந்து இதுவும் நீங்கள் வந்து முக்கியமான விஷயம் ஸோ ஆல் பேஜஸ் இன் ரேஞ்ச் கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் என்டையர் டாக்குமெண்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் பர் சீட் அதாவது இது வந்து ஒன் பே எனக்கு வந்து பத்து பேஜ் இருக்குன்னு வைங்க எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் டாக்குமெண்ட் வந்து நான் படிக்கிறதுக்காக தான் எடுக்கிறேன் ஸோ வந்து ஏன் ரொம்ப இடத்த வேஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பேஜுக்கு பதிலாக ரெண்டு பேஜ் கூட நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேஜ் செலக்ட் பண்ணோம்னா பேஜ் ஒன்று பேஜ் டூவும் ஒரே சீட்டில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ரெண்டு பேஜுக்கு மேலே நீங்கள்